noticias del turismo y la producción serían los beneficiarios directos con la puesta en marcha del tren de la costa. El mismo apunta al incremento en la inversión en proyectos hoteleros y de esparcimiento. El anuncio presidencial de que la transportación férrea regresará a la costa ecuatoriana es bien recibida por el sector de la producción agrícola y turístico. Si hay los estándares de seguridad, de calidad, yo creo que sí va a ser beneficioso para el país. Suena eh, algo muy positivo para el desarrollo del país. De acuerdo a la propuesta, más de 30 poblados se unirán en el trayecto desde Daule, pasando por Guayaquil, recorriendo todo el perfil costero a orillas del Pacífico por la península de Santa Elena hasta llegar a Manta, en Manabí. Para el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, se abre la oportunidad para la inversión en proyectos hoteleros y de diversión. Aquí tiene que ser turismo, tiene que ser transporte, tiene que ser carga, tiene que ser conectividad, ¿ya? porque eso es lo que falta. Y que la gente vea que sea una opción. En vez de irme en avión, voy en tren. En vez de irme en mi carro, voy en tren. Según la planificación, la nueva ruta ferroviaria cruzará zonas productivas. Por ello resultaría beneficioso, ya que la transportación de carga por esa vía siempre resultó más barata después de la marítima. Una lógica de, de abaratar costos eh, con la transportación férrea. ¿no? Consideran que la sostenibilidad del proyecto estatal es indispensable. Nadie va a coger un tren para ir a bañarse y regresar. No, la gente va a un destino porque hay actividades en ese destino. Hay varias actividades, hay hotel, hay casino, hay gastronomía, hay paseos acuáticos, todo eso. Ojalá pues que existan ya claras, eh, lo, claros estudios y que esto eh, pase de ser una buena intención a una eh, realidad. Esto debido a que la historia del ferrocarril de la península de Santa Elena duró 28 años, desde 1926 hasta 1954, producto de malas administraciones. Pero ahora la esperanza renace para el tren de la costa. Mirta Carrillo, Telediario.